Akdeniz'in üçüncü, Doğu Akdeniz'in en büyük adası olan ve Osmanlı'nın fethinden sonra Anadolu'dan aldığı göçle özbeöz Türk yurdu olmuş bir ada. Kıbrıs. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 1974 yılında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekatı'nın zamanına ve öncesine giderek harekatı zorunlu hale getiren zaman zaman kanlı, zaman zaman acıklı olayları hatırlayacağız. Anadolu'nun doğal uzantısı olan ve tarihi boyunca Mısırlılardan Romalılara, Memlüklerden Venediklere kadar Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kıbrıs, 1571 yılında Padişah II. Selim zamanında bir yıl süren muharebelerle Osmanlı Devleti'nce fethedilmiştir. Osmanlı Devleti Kıbrıs'a 258 yıl boyunca sosyal, kültürel, ekonomik, hukuk ve her yönden özgür ve düzenli bir sistem getirmiş, ada halkı, akıllara bile getirilemeyecek özgürlüklere kavuşturulmuştur. Müzik 1829 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti'nden ayrılan Yunan Devleti'nin bazı önderleri, Romalılaşmaya duydukları özlemi ulusal bir ideoloji haline getirmiştir. Megali Idea, büyük ülke olarak adlandırılan bu ideoloji doğrultusunda Yunanistan, Girit, Rodos, Kıbrıs, Anadolu ve Büyük İskender'in uzandığı İskenderiye'ye kadar olan topraklar işgal edilerek bir Helen İmparatorluğu olarak kabul edilen Bizans İmparatorluğu'nun tekrar kurulması hedef alınmıştır. Bunu gerçekleştirebilmenin yoluysa Enosis'tir. Enosis, Kıbrıs adasının ve Anadolu'nun batı yarısının Yunanistan'a bağlanmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda Yunanlar tamamına bir gün bile egemen olmadıkları Kıbrıs adasını kendi toprağı olarak görmeye başlamıştır. İşte bu tarihten sonra sadece hayallerde bile gerçekleşemeyecek Enosis fikri bundan sonra yaşanacak olayların fitilini ateşleyecekti. <Gülüyor> 